Hallo liebe Nerds, herzlich willkommen zu einem weiteren Video zum Teil über Way of the Hunter. Aber das wird nicht so lange dauern und dann nehme ich noch eine andere Frage dazu. Und das habe ich einfach mal die Überschriften gewählt. Way of the Hunter Update und Löwe oder Schweinerei. <lacht> so, die eigentliche Einstiegsfrage. Wieder ein Kommentar. Vielen Dank dafür auf YouTube. Hey Lars, erstmal danke für die hochspannende Perspektive auf das Game. Erste Klasse. Danke dir. Spielst du das Spiel eigentlich noch oder möchtest du mal ein Update über den aktuellen Spielstand machen? Da habe ich mir dann ein paar Tage äh, Zeit erbeten. Tatsächlich. Das ist wieder so eine Frage, die stellt sich sehr einfach, aber die ist nicht so einfach zu beantworten. Also im Grunde schon, aber ich möchte es ja auch, na, ich möchte ja nicht einfach nur ja, nein, sondern auch erklären, warum. Ähm, der erste Teil ist relativ simpel. Ich spiele es aktiv eigentlich nicht wirklich im Moment. Und das möchte ich aber nicht daran verstanden wissen, dass das Spiel schlecht ist. Ganz im Gegenteil, das Spiel ist exzellent. Nur für mich persönlich bietet es halt im Moment einfach nicht so viel. Aus Gründen dazu kommen wir dann gleich. Aktuell, jetzt zum Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, haben wir zwei DLCs. Wir haben einmal Aurora Shores. Das ist so, ja, norwegisches Hochgebirge, Kanada, Alaska, Schweden, sowas in der Richtung. Die Karte ist tatsächlich relativ interessant, wie ich persönlich finde, weil die ist relativ klein im Verhältnis zu den anderen. Das ist ein großer Vorteil, weil das ist halt der Punkt und das ist so mein persönliches, ich betone mein persönliches Problem, was ich mit dem Spiel habe. Es ist halt derart gigantisch groß ähm, und hat gleichzeitig einen derart wirklich exzellenten Anspruch an Realismus. Das ist einfach schlicht und ergreifend von einem Menschen nicht zu schaffen. Das muss man einfach sagen. Das hatten wir ja auch schon bei den Reviergrößen auf der Standardkarte hier in Nurse Pass Valley. Die einzelnen äh, Jagdzonen, das wäre so wirklich so ein Revier, wo man sagt, jo, da könnte einer alleine vielleicht ein bisschen was bewirken, dass man eben guckt, was laufen da für Tiere rum. Um, und dann guckt man eben, schießt sich gezielt die schwachen Tiere raus, guckt halt eben nach Möglichkeit. Um, Beutegreifer scheinen ja keinerlei Einfluss auf Tierbestände zu haben, was auch Gott, also um Himmels Willen, ich will nicht, dass sich das ändert. Um, dann wäre es vollkommen absolut unmöglich, noch irgendwas erreichen zu wollen. Insofern, aber da kann man noch ein kleines bisschen was erreichen. Aber einfach auf die schiere Größe ist es einfach eine Sisyphus-Arbeit. Die hört einfach nicht auf. Weil, das hatten wir ja auch schon vorher gehabt, ein paar Mal, wenn du jetzt, nehmen wir jetzt einfach mal die, die Transsilvanien-Karte, weil die halt am ehesten europäisch ist, wenn du dich da jetzt meinetwegen um, um Rotfüchse kümmern würdest, einfach mal als Beispiel, und du guckst halt und hegst und achtest auf deine Füchse und schießt halt mit allen dir zur Verfügung stehenden Wissen ähm, die Schwachen raus und guckst halt, dass sich eben die, ähm, die eben gute oder möglichst gute Anlagen haben, dass die sich vermehren. Dann kannst du über die Zeit, die gar nicht mal so ohne ist, aber das ist ja auch realistisch, kannst du dir irgendwann deine fünf Sterne Füchse zusammen äh, ne, züchten. Das ist okay. Aber die werden ja im Game nur ein paar Tage alt und dann sterben die. Das kriegt man ja nicht mit. Und jetzt hast du dich ein paar Tage aufgrund von was auch immer, weil du mit Kumpels irgendwie Mehrspielermodus spielen willst oder sonst was, ähm, oder du machst einfach irgendwelche Quests und es vergehen einfach mal schnell in Game ein bisschen, äh, bisschen Zeit und schwupp hast du diesen gesamten Aufwand, den du da reingesteckt hast, in welche Tierart auch immer, hast du den wieder komplett genullt und stehst wieder am Anfang. Und das ist ja das, genau das, was Sisyphos auch passiert ist. Jeden Tag schiebt er seinen riesengroßen, schweren Stein den Hang hoch und abends hört er auf und der Stein rollt wieder runter und am nächsten Tag kann er den ganzen Mist wieder von vorne anfangen. Und genauso, das ist halt mein Problem. Es, es hört halt nicht auf, was ja irgendwo auch realistisch ist, klar, aber 
es hat halt einfach kein, kein Ziel. Ja, ich meine, ich habe wie oft, das haben wir ja auch schon in einigen Streams diskutiert, wenn da jetzt wenigstens, oder jetzt auch in der letzten Community-Frage, ähm, wo es um die ähm, Legitimation von Jagd geht, sie, sie sind auf so vielen Ebenen fast schon lächerlich realistisch, und das meine ich nicht negativ, aber sie scheitern vollkommen daran, jegliche Nachhaltigkeit oder, oder eben Legitimation abzubilden. Also, und wie gesagt, wir haben das ja schon mehrfach diskutiert mit eben zum Beispiel einem kleinen Hofladen. Ich meine, das sind ja wirklich Protzbauten vor dem Herrn, die, die, die uns dahin zimmern. Also, da kannst du ja ohne Probleme im Keller unten, da sind wir ja ein paar Mal schon reingelaufen, auch in Onstream, da kannst du ja ohne Probleme äh, mal eben fix einen Laden reinstellen. Und du müsstest ja noch nicht mal einen NPC reinlegen. Dann sag halt wirklich, weil das ist zum Beispiel auch bei der äh, Afrika-Karte, da komme ich gleich auch noch zu, da siehst du ja auch kein NPC. Das kannst du ja alles über, über SMS, über E-Mail oder sonst was lösen, dass der eben, wenn du noch am Pennen bist, dass dann irgendein Angestellter kommt und dir eine Bestellliste hinlegt. Keine Ahnung, Restaurant XY, wir wollen hier so und so viel Hirschfleisch haben. Bezahlen dafür XY oder so. Dann hättest du halt auch dann, dann wäre das Ganze eben deutlich nachvollziehbar, weil dann könntest du halt sagen, jo, okay, ähm, dann schieße ich halt eben auch mal das ein oder andere Stück mal mehr. Ich weiß ja, was mein Bestand verkraftet. Ähm, aber ich weiß, okay, ich habe damit Nahrungsmittel für XY Anzahl Personen äh, generiert. Das ist ja, das ist ja ein, ein unfassbar wichtiger Punkt. Weil so sehr sie sich bemühen, die ethische Korrektheit von zumindest europäischer Jagd darzustellen, was ja durchaus ein hehres Ziel ist, so sehr scheitern sie dann auf der anderen Seite einfach anhand von so einfachen Beispielen das, das Warum zu zeigen, weil im Grunde, und das will ich denen ja gar nicht unterstellen, aber im Grunde befeuern sie wieder das eigentliche Klischee von jedem Jagdgegner, ja, die gehen halt einfach raus und ballern irgendein Tier für irgendeine Trophäe über den Haufen. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, es ist ja so. Also das Einzige, was du, abgesehen jetzt von einer Kampagnen-Story, die du dir vielleicht anhören oder durchlesen magst, ähm, das Einzige, was du halt langfristig tun kannst, ist eben Bestände regulieren oder schießen, um eben die Trophäenwertung in die Höhe zu treiben. No? Und das finde ich halt einfach schade, weil das ist halt richtig Anlauf genommen mit einem richtig geilen Konzept und richtig, richtig gut nach vorne gestürmt. Aber dann nach fünf Schritten stehen geblieben und umgedreht. Und das finde ich einfach schade, das verstehe ich nicht. Weil das wäre wirklich nicht schwer. Das könnte man ja gerne auch in den DLC packen. Also da hätte ich auch kein Problem, nochmal 10 Euro für zu zahlen. Einfach ein kleiner Hofladen, kriegst du Daily Quests oder eben Großaufträge, die dann eben länger dauern, die dann zeitkritischer sind, da kriegst du mehr Geld für. Ähm, du brauchst für absolut nichts Geld auszugeben. Also allein deswegen krankt das System ja auch da wieder extrem an der Motivation. Ich bin noch lange nicht an dem Punkt, dass ich alle Waffen und alle Fernrohre oder sonst was hätte, aber ich brauche die ja auch nicht. Weil ich habe ja in etlichen offensichtlich sehr beliebten Videos dargelegt, wieso, weshalb, warum eben dieses oder jene Zielfernrohr vollkommen ausreicht. Und mehr haben, okay, kannst du machen, aber du brauchst es halt nicht. Und das ist halt einfach super schade. Da no. gab es jetzt auch nochmal eine, eine riesen Umfrage, die sie da haben. Da habe ich auch nochmal ewig viel reingeschrieben und alles. Aber ich bin halt auch nur einer. Und ich bin ja auch nicht die Zielgruppe. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Ja. Also ich bin ja nicht der, wo die sagen, oh ja, den brauchen wir unbedingt. No. Also insofern, das ist halt einfach, das ist einfach sehr, sehr schade, dass sie da sehr an der Langzeitmotivation, äh, dass es da eben hapert. Und mal eben abends mal ein Stündchen spielen und da mal irgendwas schießen, da muss ich sagen, so leid mir das tut. Wenn er, also wenn er in dem Set seid, dass er sagt, nee, och, ich will einfach mal gemütlich durch die Gegend laufen, schöne Atmosphäre genießen einfach hier und da mal, mal ein Reh oder sowas schießen, dann würde ich eher Way of the Hunter empfehlen. Das ist wesentlich arkadiger, das ist wesentlich harmloser und wesentlich weniger komplex. Da gehst du rein, da hast du sofort Erfolge und das ist super runde Angelegenheit. Ne? Und 
ist zwar schon ein ganzes Weilchen älter, klar, okay, hier und da muss man dann Abstriche bei der Grafik nehmen, aber da gibt es 100 Tonnen an DLCs, da kannst du dir da auch zusammenbauen, wie du Bock hast. Also wenn es dir nur darum geht, mal ein Stündchen spielen, da ist das wesentlich, wesentlich geeignet da. Ich hatte, ja, ich hatte jetzt auch in der letzten Zeit auch nochmal äh, Way of the Hunter, gerade mit Hinblick auf den Kommentar hier nochmal gestreamt. Also vier Stunden und was hatten wir? Ich glaube, ein Warzenschwein und einen Löwen geschossen und das war die afrikanische Karte und das ist halt das nächste Problem. Ähm, damit, weil, wie gesagt, also diese, diese äh, Aurora Shores Karte, die ist schön, ja. Aber das ist halt auch wieder viel, sehr viel mit Elchen und so weiter. Und das ist halt eben auch ein Gebiet, da kenne ich mich dann auch nicht so wirklich aus. Und da kann ja nicht wirklich viel zu sagen. Und am Ende vom Tag grenzt du dann da halt eben mit deiner 300 Winmark oder 338 Lapua da rum. Ähm, na, und schießt dir dann halt einen Elch oder sowas. Aber ja, weiß ich nicht, das ist halt nicht so wirklich meins. Und da kenne ich mich aber auf der anderen Seite auch viel zu wenig aus. Das wird halt auch nur sehr rudimentär behandelt bei der Jägerprüfung, was eben so Jagd in Schweden und Norwegen und sonst wo angeht. Ja, okay, dass es das gibt, dass man da eben vorher nochmal, auch wenn man da eben als Jagdgast hingeht, mit so Jagdreisen und so, dass man da halt eben entsprechend auch nochmal äh, Probe schießen muss und so, dass man da schon geprüft wird. Also die nehmen das da oben auch sehr, sehr ernst. Also die lassen da auch nicht jeden Hayopai auf den, auf den Elch schießen, die sind sich da ihrer Verantwortung schon sehr bewusst. Und auch in Afrika, gerade Namibia ganz, 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 ganz massiv, was die da auffahren. Also die sind auf einem richtig, richtig guten Weg. Das muss man ihnen wirklich zugute halten da unten. Also, na, insofern, ja, das, da kann ich halt nicht viel zu sagen. Und jetzt, ja, ich mache ja Videos, also ich bemühe mich, Videos zu machen, die Leuten dann eben entsprechend weiterhelfen. Und jetzt irgendwas aufzunehmen, nur damit ich sagen kann, ich habe ein weiteres Video und um dann äh, meine Stimme zu hören, also so toll finde ich die auch nicht und so gern höre ich mich dann auch nicht reden. Da fehlen mir dann irgendwelche narzisstischen Gene, aber das ist halt nicht meins. Ne? Und deswegen aus meiner Sicht, wenn jetzt eben aktuell nochmal Fragen kommen, freue ich mich ähm, und ich eben denke, okay, da, da würde sich das für eignen, dann mache ich das gerne, aber so für mich persönlich würde ich sagen, so die Einstiegshilfen, die sind ja da. Und damit kommt er ja gut hin. Also offensichtlich wird ja in jedem, wird ja in jedem Kommentar in grünen Klo gelebt, was ja irgendwie immer unangenehm ist. Also für mich, weil ich mir denke, Mai, das sind doch eigentlich nur Grundlagen. Entspannt euch mal. Alles gut, aber ja, Mai, ne? so ist es halt. Ähm, die andere, der andere DLC, gehen wir da noch durch. Das ist, ähm, oh Gott, wie heißt denn die nochmal? Jedenfalls, das ist halt im afrikanischen Content. Kontext zu sehen. Und da muss ich sagen, da war ich sehr positiv überrascht, tatsächlich, weil diese in der Story zumindest, will da jetzt auch nicht viel spoilern, aber die Storyline, die fand ich tatsächlich wirklich interessant und spannend, weil die sich sehr, sehr unangenehmen Themen eben stellen. Dass da eben zum Beispiel gerade mit, mit Jagdwilderei und so, was da unten ja immer noch ein Riesenproblem ist, dem, da setzen sie sich mit auseinander, zum Teil vollkommen rücksichtslosen und untauglichen und ethisch vollkommen von allen Bahnen abgekommenen äh, Touristen und so weiter, äh, was die da zu, auszuhalten haben. Also das fand ich, ne, zumindest bis jetzt, wo ich da so drin war, ähm, das fand ich sehr, sehr gut. Äh, also hätte ich auch nicht erwartet, dass die sich, dass die sich so schwerer Kost da annehmen. Also da definitiv gibt es Props für, aber... Und auch da wieder, das ist halt auch wieder einfach ein riesengroßes Land, was die sich da genommen haben. Was cool ist, auch die, 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 die ganze Atmosphäre und die Landschaft, das ist wunder, wunderschön gemacht. Also da gibt es wirklich nichts zu meckern. Das möchtest du einfach nur als Wandersimulator, du willst einfach nur durch die, also ich zumindest, einfach nur durch die Gegend gehen und, und mir da jeden, jeden an jedem Strauch schnuppern und so. Also das ist richtig cool gemacht. Ähm, aber auch da wieder, ich muss da halt richtig viel Zeit investieren und ja, auf der anderen Seite, und das ist halt das, das Problem, auch da kenne ich mich einfach nicht mit aus mit der Materie. Ich weiß, dass es Löwen gibt, ich weiß, dass es zig Varianten von Antilopen gibt und Gnus und, und weiß der Teufel was alles, aber so genau bin ich da bei weitem nicht drin. Also ich stehe da selber wie der sprichwörtliche Ochse vorm Berg. 
ist das jetzt ein Streifen Gnu oder ein, ein Kaffernbüffel? Gut, okay, das kriegst du noch auseinandergehalten, aber ist das jetzt ein Streifen Gnu oder was wollen die da haben oder so? Ähm, da stehe ich dann schon ziemlich mit runtergelassenen Hosen da und habe halt selber keine Ahnung. Und auch da wieder so, so gut und, und nachvollziehbar, auch auf der empathischen Ebene, diese Questline eben ist, die zweite Aufgabe quasi ist, äh, jo, jetzt gehst du mal hin und, und schießt da mal ein paar Löwen. Also durchaus mit einem nachvollziehbaren Hintergrund. Aber das ist halt auch wieder sowas, wo ich mir denke, meine Güte, warum muss es denn ausgerechnet direkt das heißeste Eisen sein, das man kriegen kann? Es gibt keine Elefanten auf der Karte, es gibt keine Giraffen auf der Karte, es gibt keine äh, sonst irgendwie bedrohten oder stark bedrohten Arten wie, wie Nashörner oder sowas auf der Karte. Also da können sich die Finger nicht verbrennen. Aber das löst doch Emotionen aus, wenn du ne, da auf einer Karte spielst und dann sollst du da einen Löwen schießen. Ungeachtet, dass die natürlich auch re reguliert werden müssen, das ist ja vollkommen klar. Aber welcher normalsterbliche Mensch achtet denn darauf oder kennt die Kontexte? Na? Und gerade in der heutigen Zeit, wo ja Emotion über Fakten geht, also da wundert mich, dass die noch nicht, dass die noch keinen Shitstorm-Hammer äh, erwischt hat, fast schon. Und auch da wieder, ich kenne das, was ich dann eben über Namibia weiß und so, das kenne ich von super ehrlichen und anständigen Leuten, die da eben oft Reisen hin unternommen haben und denen ich das auch glaube. Aber ich kenne bzw. kannte diese Leute eben sehr, sehr lange. Und aufgrund dieser Erfahrungswerte, die ich mit diesen Personen eben geteil, geteilt habe, kann ich halt eben für mich beurteilen, ja, ich traue diesen Quellen. Aber das kann ich ja nicht von, von, den, von den Leuten, wie jetzt euch zum Beispiel verlangen, die jetzt quasi auf meine Meinung Wert legen. Weil ich kann mich dann nur auf Dritte äh, berufen, von denen ich glaube, dass sie anständig sind. Und das ist dann schon wieder eine ziemlich dürftige Faktenlage, wenn man dann anderen Leuten Empfehlungen aussprechen möchte. So sehe ich das dann zumindest. Und ähm, ja, unbenommen auch da wieder, es ist eine, Afrika ist eine super schöne Karte. Kann verstehen, was, warum sie welche Tierart da drin haben. Kann auch verstehen, warum sie viele nicht drin haben. Ähm, ich finde die Story extrem mutig, gar keine Frage. Aber auch da wieder, das ist eine Riesenkarte, die braucht richtig viel Zeit. Und das ist halt der Punkt. Ich musste mich ewig lange dann damit auseinandersetzen. Und wofür? Na, das ist dann wieder genau das gleiche wie am Anfang. Ja, ich bekomme dann eben Geld und kann dann irgendwelche tollen Dioramen bauen. Und am Anfang vom Stream haben wir gesagt, so just for the memes, man, man könnte ja einfach hingehen und versuchen, jedes Diorama mit dem Honigdachs voll zu packen, weil Honey Badger, ne? so quasi das, der Chuck Norris unter den Tierarten ist, so meme-technisch, aber kann es ja auch nicht machen. Und ähm, ja, also das sind halt so Sachen und das finde ich dann halt irgendwo schade, dass es halt sonst nichts gibt. Und das ist dann wieder der Punkt, auf der anderen Seite, dafür ist das Thema halt für mich zumindest äh, wiederum zu ernst, als dass ich dann sage, 750 Honey Badger geschossen, da guck mal, überall ein Honey Badger an der Wand hängen, geil. Ähm, nee, das muss ich dann auch nicht haben. Ja. Und deswegen insofern... Es, also es sind zwei sehr coole DLCs. Es ist halt exakt genau das, was man erwartet ähm, von den jeweiligen Karten. Und wenn euch das Grundspiel gefallen hat, werden euch die Karten auch definitiv gefallen. Aber wie gesagt, es ist halt exakt das Gleiche. Also es ist jetzt weder positiv noch negativ oder wertend. Es ist genau das Gleiche auf einer anderen Karte. Ihr habt eine andere Story. Das mag jemandem gefallen, das mag keinem gefallen. Das ist halt eben euer Ding. No. Das macht es halt immer so schwer. Und wie gesagt, aus genannten, mehrfach genannten Gründen, aus meiner Sicht, ähm, ja, so schön das ja ist, aber warum soll ich das dann so lange spielen? Wie gesagt, um dann Klischees zu erfüllen, die mir zu meiner Jägerzeit zumindest nicht vorgeworfen wurden, aber nee, das finde ich irgendwie nicht so wirklich, weiß ich nicht. 
Es fühlt sich irgendwie nicht so cool an und wenn das, wenn das dann da drin ist, dann klar, gerne. Dann kann man da auch gerne nochmal drüber reden, aber wie gesagt, aktuell ja, es ist, es ist auch einfach, ich muss auch ganz ehrlich sagen, es macht auch einfach dann auch einfach nicht so den Spaß. Weil dann, dann läuft man dann so rum, jawohl, jetzt hat man da einen und so und alles gut und schön, aber ja, nee, ist nicht meins im Moment. So, das war der Teil und dann kam noch eine weitere Frage. Diejenigen, die die Nachrichten verfolgt haben, <lacht> da hatte mich einer über Discord angeschrieben, der wohnt auch da hinten an der Kante. Da ging es ja. Da ging es ja mal durch die Medien. Ähm, na, da ist ein Löwe in Berlin rum, am Rumlaufen. Und hat dann gefragt: Jo, kannst du das mal erklären? Und pff, ja, auch da, das, das ist der kurze, kurze Teil von dem Video. Das ist halt wieder so ein Ding, das ist wieder so eine klassische Lose-Lose-Situation. Wenn man sich das Bild jetzt anguckt, und wie gesagt, jetzt haben wir die Ruhe, es ist ein Standbild. Man kann in Ruhe sich hinsetzen, man hat keinen Druck, man hat keine Verantwortung, man kann sich das ganz entspannt und in Ruhe angucken. Ist das ein Löwe? Man guckt auf den ersten Blick da drauf und man guckt hier, das ist einfach so ein klassischer Löwe aus dem Zoo. Gut, die Farbe, das könnte jetzt natürlich sein, dass das am Licht liegt oder sonst was. Was ja auch viele angesprochen hatten dann bei den Berichten, dass das Tier nicht einfach weggelaufen ist. Aber es stand ja im Raum, dass der irgendwie aus irgendeiner Privathaltung abgehauen sein könnte. Und dann wiederum wird es absolut normal, dass der da nicht vor dem ersten Lichtkickel abhaut. Wenn das ein komplett wilder Löwe wäre, wäre der schon lange weg. Bei Licht und so, das mögen die nicht. So. Aber, und ja, das ist halt das Schwierige, wenn ich halt weiß, was ich hier nicht sehe, dann ist es eben ganz genauso ein Wildschwein. Weil hier, ja, hier ist es Maul, ja, hier Maul kurz, knapp, passt, aber hier ist ja jede Menge Grünzeug. Also das kann jetzt hier aufhören, dann spricht es für einen Löwen. Was zum Beispiel auch auffällt, hier hinten ist kein Schweif, ne, hier. Das würde fehlen, das sieht jetzt aber auch nicht so aus, als, als wäre das dann eben da. Ähm, das ist zum Beispiel so ein Punkt, der dann eher für einen Wildschwein spricht. Und... Wenn man sich das Gestrüpp aber wegdenkt, dann könnte es aber auch hier, da könnte hier aber auch noch so eine Schnauze dranhängen. Und die Ohren, die sehen zwar auch, ne, hier, guckt, die sind eher klein und rund, das da sieht eher spitz und eckig aus, aber das kann ja auch einfach auf, aus dem Winkel her heraus sein. Wie gesagt, das ist, wird ja im Vorbeifahren gefilmt. Das könnte ja auch, ne, ich meine, klar, wenn man hier guckt, ist schon sehr ähnlich. Und hier unten, da sieht man ja auch nicht wirklich, was da passiert. Ne? Und wenn du das Gestrüpp wegnimmst, da kann es halt so, also hier so aussehen wie so ein Löwe, dass da quasi nichts ist. Es kann aber auch sein, dass da noch jede Menge Fell und alles drunter ist und es ist doch nur ein Wildschwein. Und zu einem Wildschwein wiederum würde absolut, gerade in Berlin, würde absolut diese abgebrühte Art passen. Den ist das ja völlig Wumpe, wenn da Licht an ist oder nicht. Die, die kennen ja teilweise nicht mal den richtigen Wald. Also die sind ja so ans Stadtleben gefühlt, die wissen ja überhaupt, die wüssten ja gar nicht, wie sie sich in dem Wald verhalten sollen. Also das ist ja fast schon menschlich, wie diese Wildschweine da teilweise leben. Die sind teilweise, gibt es wirklich Rotten von Wildschweinen, die es in Lebenszeit noch nie in den Wald geschafft haben, die nur in der Stadt gelebt haben. Also das ist total spannend. Und insofern, und das jetzt einfach zusammengefasst, wenn man sich das überlegt, du kriegst dieses Bild von einem besorgten Mitmenschen zugeschickt. Als jemand, der in der Verantwortung ist, für Sicherheit zu sorgen, formulieren wir das mal so. Und das war ja nicht nur, scheinbar nicht nur ein Mensch, der da was dazu gesagt hat, sondern es waren ja mehrere. So. Was machst du jetzt? Das ist im Grunde wie beim weißen Hai. Rückblickend kann man natürlich sagen, ja, warum habt ihr überhaupt an Löwen geglaubt? Das ist doch total offensichtlich. Jetzt stell dir mal vor, du bist du, 
bist derjenige, der die Entscheidung treffen muss, ist ein Löwe oder ist ein Wildschwein. Und wenn du sagst, ist ein Wildschwein, wird jegliche Suche eingestellt und einen Tag, nachdem die Suche eingestellt wurde, wird ein komplett zerrissener Jogger im Wald gefunden. Und alles guckt und zeigt auf dich, ja, aber du bist doch für sich ja zuständig. Du hättest das doch besser wissen müssen. Wir haben ja alle keine Ahnung. Oder andersrum. Du sagst dann halt, okay, better safe than sorry. Löwe ist eher unrealistisch, aber komm, nicht, dass da am Ende doch was dran ist. Wir lassen länger suchen. Und dann gucken alle auf dich, sagen, sag mal, was bist du für ein Vollidiot? Wieso glaubst denn du an Löwen? Das ist doch offensichtlich ein Wildschwein. Also, das ist im Nachhinein unheimlich einfach zu, äh, ne, zu bewerten. Und wie Dwight D. Eisenhower so schön sagte, die Jagd nach dem Sündenbock ist bekanntlich die leichteste. Aber in der aktuellen Situation, es ist zeitkritisch, das Tier ist mehrfach gesehen worden, unabhängig voneinander haben Anwohner gesagt, hier ist ein Löwe. Das ruft ja nicht einer aus Langeweile. Und wenn du, das waren ja nur ein paar Sekunden, ich habe mir dieses Video ja auch angeguckt, und wenn du das halt eben siehst und da halt mal so ein Screenshot rausnimmst, sogar da kannst du es ja nicht 100% sagen. Also ne, ich genau jeden Punkt, der eben für ein Wildschwein spricht, kann genauso auf, dem, auf einer anderen Blickweise für einen, für einen Löwen sprechen. Also da kannst du keinem die Schuld geben. Das ist einfach eine scheiß Situation, die du eigentlich am liebsten gar nicht haben willst. Weil vielleicht gibt es ja irgendeinen Hammerkranken, der da irgendwie, keine Ahnung, so seinen eigenen Privatzoo hat und dem büxten Löwen aus. Also hier ist das eher unüblich. Äh, hier weiter drüben Russland zum Beispiel, da, da hält ja gefühlt jeder. Also da gibt es ja zig Leute, die dann Pumas und Panther und Tiger und weiß der Kuckuck was halten. Oder auch Amerika. Na? Und warum soll es nicht so einen Verrückten auch in Deutschland geben? Es reicht ja, wenn du einen Vollidioten hast. Der reicht ja im Zweifel. Und insofern, ja, also... Ich würde mich hüten, da auf irgendjemanden mit dem Zeigefinger zu zeigen. Ich kann nur sagen, ich hätte sowas von keinen Bock, derjenige zu sein, der das hätte entscheiden müssen. Ich hätte, ganz ehrlich, ich hätte nicht gewusst, was ich hätte tippen sollen. Vor dem Hintergrund, dass es potenziell um Menschenleben geht, weil das muss man ja einfach mal ganz klar sagen, vor dem Hintergrund, dass potenziell Menschenleben in Gefahr sind, wäre ich auch wahrscheinlich länger vom Löwen ausgegangen. Weil Wildschweine sind zwar auch nicht ohne, gerade wenn sie Jungtiere haben, aber die greifen trotzdem eher, wenig, eher selten Menschen an. Löwen, auch da, keine Ahnung, ich kenne mich zu wenig aus, aber die sind durchaus eher an fleischlicher Beute interessiert. Die würden jetzt nicht hier am Anfang das Buschwerk wegzunaschen weil da vielleicht ein paar Käfer liegen. No? Und vor, einfach vor dem Hintergrund, dass da eben potenziell Menschenleben in der Waagschale liegen, hätte ich wahrscheinlich auch eher zugunsten von einem Löwen getippt. Aber es ist, die haben ja wirklich lange gesucht. Also es ist ja jetzt nicht so, dass die da nach zwei Minuten wieder gesagt haben, ja gut, komm, okay, gehen wir. Aber die haben ja wirklich lange gesucht. Und da muss man halt am Ende vom Tag wie bei Sir Arthur Conan Doyle äh, gesagt habe in, in Earth Sherlock Holmes, wenn man halt alles abzieht, dann ist halt das Endergebnis, so unwahrscheinlich es auch sein mag, die Wahrheit. Und wenn du halt keine Löwenspuren findest, du findest keinen, keinen Code, der auf Löwen hinweist, du findest keine Beute, die auf Löwen hinweist und du hast halt nur ein paar, sagen wir mal, bestenfalls schwammige Sichtungen, dann, ja, musste irgendwann vielleicht doch sagen, ja, gut, okay, Irren ist menschlich, vielleicht haben sich ein paar Leute geirrt. Es können sich auch ein paar irren und es war wirklich nur ein Wildschwein. Und so wie es bis jetzt aussieht, ist das ja nicht widerrufen. Also es ist ja nichts irgendwie, an keinem Punkt irgendwie, wo noch einer gesagt hat, Edge, komm mal zurück, es war doch ein Löwe. Also, da scheint, das scheint sich ja so aufgeklärt zu haben. Und das ist ja das ist ja gut so, um Gottes Willen. Ja. Also das, das so noch so meine 5 Cent dazu. 
Und das soll es dann für dieses Video gewesen sein. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich danke euch für eure Fragen. Schreibt mir gerne, wenn ihr noch irgendwas habt oder wissen wollt zu Way of the Hunter oder dergleichen, gerne nochmal auf, äh, beziehungsweise in die Kommentare. Und dann schaue ich mal, was ich daraus mache. Ich danke euch nochmal. Macht es gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.